বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল এ দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাতা দেখবার জন্য আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি ভাই বসে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আজুল ইসলাম ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট নিতা রায় চৌধুরী স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে দর্শক আমার অতিথিদের বক্তব্য আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতেও পারে নাও হতে পারে সেটি আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারেন এবং জানাতে পারেন ভোট করে ভোটের মাধ্যমে মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের বক্তব্য যদি আজকের এই আলোচনা আপনার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশানে যাবেন গিয়ে টিএম লিখে স্পেস দেবেন এবং এ টাইপ করবেন অপরদিকে অ্যাডভোকেট নিতায় রায় চৌধুরীর বক্তব্য যদি আরও অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে আপনার সেলফোনের এস এম এস অপশানে গিয়ে টিএম টাইপ করে স্পেস দিয়ে পি টাইপ করবেন এবং দুজনের কারো বক্তব্যই যদি গ্রহণযোগ্য না হয় এবং সেটি হতেও পারে সেক্ষেত্রে টিএম লিখে স্পেস দিয়ে সি টাইপ করবেন এবং পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বারে যে কোনো সেলফোন থেকে ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বারে এবং ভোট করতে পারবেন এই মুহূর্ত থেকে শুরু করে এই অনুষ্ঠানটি সকালে যখন পুনঃপ্রচারিত হবে এবং পুনঃপ্রচার শেষ হবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগ পর্যন্ত অর্থাৎ সকাল দশটা পঞ্চান্ন মিনিট পর্যন্ত ভোটের ফলাফল কি সেটি জানবার জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না ফলাফলটা লাইভ দেখতে পারবেন এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় এখন এবং যখন সকালে পুনঃপ্রচারিত হবে তখন এবং ভোট যেহেতু এখন থেকে সকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে ফলাফলটাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হবে এবং এই পর্দায় চোখ রাখলেই কিছুক্ষণ পর থেকে সেই ফলাফল আপনারা দেখতে পারবেন মিস্টার তাজুল ইসলাম আপনাকে দিয়ে শুরু করি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অনেক দিন ধরেই বিতর্ক এবং এই নির্বাচনটি শেষ পর্যন্ত হবে কি না হলে কোন পদ্ধতিতে হবে সবাই অংশ নেবে কি না বিতর্ক আছে এবং বিতর্ক সমাধানের একটা সমঝোতার প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করি কারো কারো মাঝখান থেকে মধ্যপন্থী কেউ কেউ করেন দু দলের থেকে নানা ধরনের প্রস্তাবনা আসে কিন্তু আবার নতুন করে কিছু জটিলতাও মাঝে মধ্যে তৈরি করতে দেখি এবং এই জটিলতা কে কেন করেন সেটিও বোঝা বোধগম্য নয় সম্প্রতি এটি আমরা দেখলাম যে নির্বাচন কমিশন তার নানা ধরনের আইনে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করছেন এবং আইনের পরিবর্তনের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যেটি ইতিমধ্যেই সমালোচিত সেটি হচ্ছে যে মন্ত্রিসভার সদস্যরা নির্বাচনী প্রচারণে অংশ নিতে পারবেন এবং আরেকটি যেটি হয়তো ওই অর্থে বিতর্কের জন্ম দেয়নি সেটি হচ্ছে যে যুদ্ধাপরাধের বিচারে যারা দণ্ডপ্রাপ্ত তাদের নামটা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয় কিন্তু মন্ত্রিসভার সদস্যরা যে নির্বাচনী প্রচারণে অংশ নিতে পারবেন সেটি যথেষ্ট পরিমাণে বিতর্ক তৈরি করছে আপনার কি মনে হয় আসলে বিষয়টা এখনও আমার মনে হয় পরিষ্কার নয় আমি কয়েকদিন বাংলাদেশে অনুপস্থিত ছিলাম পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যতটুকু আমি জানতে পেরেছি যে এখানে নির্বাচন কমিশন তাদের দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিছু আইনিগত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন বলে পত্রপত্রিকার মাধ্যম দিয়ে অবহিত হতে হতে পেরেছে এটা এখনও একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আর এখানে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার থাকবে যেটা নাকি ভারতে গ্রেট ব্রিটেনে সারা পৃথিবীতে থাকে তো সকল গণতান্ত্রিক দেশেই এর নজির এবং নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতিদিনে তো সে একটা অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান যিনি হন স্বাভাবিকভাবে সব জায়গায় একই রকমে দেখা যায় যে সিটিং প্রাইম মিনিস্টারই সে সে অন্তবর্তীকালীন ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভার প্রধান হন এবং সেখানে উনি রুটিন ওয়ার্ক করার জন্য আপনার মন্ত্রিপরিষদকে নেতৃত্ব দেন তো এখন যেহেতু ভারতও আমরা দেখেছি যারা মন্ত্রিসভায় আছেন তারাও নির্বাচনী প্রচারার্থে যোগদান করেন এবং যোগ দেন কিন্তু সেখানে নির্বাচন কমিশনের যে সমস্ত বিধিবিধান আছে সে সমস্ত বিধিবিধানগুলোকে তাদেরকে মেনে চলতে হয় এবং মানে চলার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হয় তো সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যদি শক্তিশালীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং তাহলে আমার কাছে মনে হয় না যে এখানে কোনো জটিলতার সৃষ্টি হবে কারণ আমাদেরকে জিল্লু সাহেব আমি একটা কথা বলব আমরা একটা পরিস্থিতির আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা নতুন অর্গানের সংযোজন দিয়েছিলাম সংবিধানের সাথে এবং আমি যতটুকু জানি এটা আপনাদের কারো কাছে অজানা থাকার কথা নয় উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ের পূর্বের নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে শঙ্কা এবং এর আগে থেকে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা দীর্ঘদিন দেশ চলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গণতান্ত্রিক মানসিকতা এবং গণতান্ত্রিক আমাদের সামাজিকতা এবং গণতান্ত্রিক বিভিন্ন ধরনের উপকরণের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতির আলোকে 
তাৎক্ষণিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে এই নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত না হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে যে তিন টার্মের তিনটা মেয়াদের নির্বাচন হওয়ার জন্য একটা দাবি আজকের ক্ষমতাসীন দল আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে উত্থাপিত হয় এবং তিন মেয়াদের নির্বাচনের পরে গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাপনা সারা পৃথিবীতে নির্বাচিত হয় সেই ব্যবস্থাপনায় নির্বাচিত হওয়ার এই দাবিটি উত্থাপিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ লড়াই সংগ্রাম অনেক ঘটনা প্রবাহের মাধ্যম দিয়ে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনাটা প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনার অনেকগুলা ত্রুটি বিচ্যুতি অবসরে চিহ্নিত হয়েছে এবং আজকের বিরোধী দলের নেত্রী মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী ম্যাডাম খালদা জিয়া নিজেই এই নির্বাচনের পরে উনি বলেছেন ইমিডিয়েট রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিসের নেতৃত্বে যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট এটা উনি মানেন না এবং তাহলে আমাদেরকে একটা ভিন্ন ব্যবস্থাপনা যেতে হবে পরবর্তীতে বিচার বিভাগ থেকে যে বার্ডিকটা আসে সেখানে বলা হয়েছে যে বিচার বিভাগকে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না তো এখানে দেখা গেল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেই আমরা ফর্মুলা নিয়ে অতীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা করেছিলাম তাহলে সেই ফর্মুলাতে এখন আর করার কোনো সুযোগ আপনার কাছে নাই আমি সাংবিধানিক সংশোধনীর কথাটাতে নাই বা গেলাম কিন্তু ওই হাইকোর্টের বাড়ি এবং ম্যাডাম খালদা জিয়ার দাবি এ দুটাকে যদি আমি বিশ্লেষণ করি তাহলে এখানে আমাকে পূর্বতন ব্যবস্থাপনা যাওয়ার সুযোগ নেই এরপর আরেকটা বিষয় আমি আপনাকে এখানে আমার মনে হয় আই কুড রিকল ফর ইউর কনসিডারেশন যে আমরা দেখেছি যে বিএনপি যখন নাকি দু সালে ক্ষমতা আসার পরে দুই সালে নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই ব্যবস্থাপনা নিয়ে ওনারা দেখা গেল যে এটার অনেকগুলি ব্যবস্থাপনাতে সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন যে ওনারা বিচারপতিদের হঠাৎ করে বয়স বাড়াই দিলেন এবং জটিলতাটা সেখান থেকে এসেছে বিচারপতিদের বয়স বাড়াইয়ে দিয়ে ওনাদের পছন্দ নিয়ে এককালীন সময়ে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পাদক ছিলেন কে এম হাসান সাহেবকে ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানানোর জন্যেই দুই বছরের মেয়াদ বাড়াইলেন এবং তখন আওয়ামী লীগের কাছে বিষ বিষয়টা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আবার সেই আন্দোলন সংগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ওনারা নিজস্ব ইচ্ছা মাপিক যতই বিরোধী দলের কাছে অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন একটা নির্বাচন কমিশন বানালেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওনারা করে দিয়ে সেখানে তার মাধ্যম দিয়ে নির্বাচন করার চেষ্টা করলেন তো এগুলা সবগুলাই শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য আসলে কোনোটাই সুখের সুখকর হয়নি এবং এই অসুখকর একটা অধ্যায়ের মাধ্যম দিয়ে আমরা কিন্তু আরও নতুন নতুন বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম যে এখানের মধ্যে সাংবিধানিক এবং ব্যবস্থাপনা যে ত্রুটিগুলো আছে সে ত্রুটিগুলোর মাধ্যম দিয়ে আমাদের যে বড় স্বপ্নের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা যার জন্য আমরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করি আজকেও যদি আমি বলতে যাই আমাকে বুকে হাত দিয়ে আমি বলতে পারবো না যে আজকে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিমুক্ত ছিল আমাদের দুর্নীতিমুক্ত ছিল কিন্তু আমরা মনে করি যে গোটা জাতি এবং আমরা সহ আজকে এগুলোকে আমরা সহ্য করে যাচ্ছি একটি আশা নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে এক সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে গোটা জাতির সকল সমস্যাগুলোই সমাধান হয়ে যাবে আজকে সমস্ত ছোট্ট ছোট্ট দুর্নীতি অথবা যে সমস্ত অপরাধ অন্যায় ভুল ভ্রান্তি ইরেগুলারিটি এগুলোকে বড় করে না দেখে আমরা যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমরা যদি আগে নিয়ে যেতে পারি আফোল করতে পারি এক সময় আমাদের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাটাই আমাদের গোটা জাতিকে অনেক দূর ভালো জায়গায় আগে নেবে আমি একটি কথা বলে শেষ করব যে আমরা দেখেছি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে পরিচালিত সরকারের মেয়াদ কালগুলাতে জিয়া রহমানের সময় এরশাদ সাহেবের সময় এই মেয়াদ কালগুলাতে দেখা গেছে যে কঠোর শাসনতার কঠোর শাসন ব্যবস্থাপনার ফাঁকে অসংখ্য দুর্নীতি অসংখ্য অব্যবস্থাপনা এবং গোটা জাতিকে আসলে অনেক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমাদের উন্নতির স্বপ্ন কোনোটাই আমাদের হাতের নাগার দূরে যাওয়া ছাড়া কাছে আসে নাই তারপরও একানব্বই সনে ম্যাডাম জিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরে ত্রুটি বিচ্যুতি যাই থাকুক না কেন এরপরও আমি মনে করি এই ধারাবাহিকভাবে বিএনপি দুবার ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ দুবার ক্ষমতায় এসেছে এখানে অনেক অব্যবস্থাপনা ছিল অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল অনেক অভিযোগ আছে অনেক অগ্রহণযোগ্যতা আছে তারপরও দেখা যাবে যে কি আপনার 
আমরা মনে করি যে অতীতের সেই সামরিক শাসকদের সময়ের তুলনায় এই ব্যবস্থাপনাগুলো অথবা এই মেয়াদকালগুলো আমাদের জন্য অনেক সুখের ছিল জি আরও শুনবো আমরা মিস্টার নিতা রায় চৌধুরী কতটা সুখকর অবস্থার মধ্যে না ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ আমাদের বন্ধু তাজুল ইসলাম সাহেবকে মাননীয় সংসদ সদস্য উনি যে বক্তব্যটা তুলে ধরলেন আমাদের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে এবং বর্তমান প্রেক্ষিতে যদিও খুব মানে চমৎকারভাবে উনি বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমি এই সমস্ত বিষয়ের সাথে একমত নই কারণটা হচ্ছেই যে আমাদের আর্টিকেল ফিফটি এইট বিতে অর্থাৎ অষ্টান্ন ক্ষতে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটা যখন সংযোজিত হলো সেই প্রেক্ষিতটা কী ছিল খুব সংক্ষেপে এটি বলা যায় যে দুইটা প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা হচ্ছে বিএনপি লেড অপোজিশন মানে একটা অ্যালায়েন্স আরেকটা হলো আপনার আওয়ামী লীগ মানে সমর্থ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন একটা জোট ছিল তো প্রধান ধারা দুইটা একটা হলো বিএনপি একটা হলো আওয়ামী লীগ এই দুই রাজনৈতিক ধারার ভিতরে যখন পরস্পর যখন অবিশ্বাস খুব গভীরভাবে দানা বেঁধে উঠল বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে ঠিক সেই প্রেক্ষাপটেই আমি বলব যে সেই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ মানে আন্দোলন সংগ্রাম ইত্যাদি করতে করতে দেশে লাগাতার হরতাল তারপর মানে জাতীয় সম্পদ ক্ষতি নানান রকম ঘটনার মাঝ দিয়ে উনিশশো সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবিটা সামনে নিয়ে আসে তখন আওয়ামী লীগ একা ছিল না উনিশশো সাল থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত যখন বিএনপি যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল তখন আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগ জামাতে ইসলাম এবং জাতীয় পার্টি ঐক্যবদ্ধভাবে লাগাতারভাবে তারা আন্দোলনগুলো করেছে এবং তখন আমি জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্টের মেম্বার ছিলাম অতএব এই যে লাগাতার যে মানে লিয়াজো করে যে আন্দোলনগুলো হতো তখন জামাতে ইসলাম ছিল একটা বড় শক্তি এবং আওয়ামী লীগের সাথে জামাতেরও খুব সক্ষ সক্ষতা ছিল জাতীয় পার্টিও ছিল সব কিছু মিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি নিয়ে একশো দিন বা তারও বেশি মানে হরতাল হয়েছে তো এখানে বিএনপি বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব কিন্তু সেদিন পালন করে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব হলেই যে ছিয়ানব্বই সালে যখন নির্বাচনে এই রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে বিএনপি যখন নির্বাচন করার সেই পুরনো পদ্ধতি অনুযায়ী ওয়েস্টমিনিস্টার ফর্ম অফ ডেমোক্রেসিতে আপনার এক্সপায়ারি অফ টেনিওর অর আপনার ডিজলিউশন অফ পার্লামেন্ট যখন বেগম খালেদা জিয়াই সেই বিধান অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে নির্বাচন করবেন অর্থাৎ মানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার মন্ত্রিসভা নিয়ে তখন সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করলো না আওয়ামী লীগ করেনি জাতীয় পার্টি করেনি তারপর জামাত ইসলাম করে নেয় তো সেই নির্বাচনটা শুধুমাত্র মানে করে এই যে দাবিটা মানে বিরোধী দলের দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা সেদিন পার্লামেন্টে কিন্তু বিএনপি আনলেন না আনলো পারতেন কারণ পার্লামেন্টে তো আসে নাই কিন্তু বিএনপি সেদিন বেগম জিয়ার সরকার এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলটা উত্থাপন করে এই বিলটা পাস করে তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে ভেঙে দিয়ে আবার ওই মানে নতুন বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন আমি ধন্যবাদ দেব যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারাটাকে অব্যাহত রাখার জন্যে বেগম খালেদ জিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা সেদিন গ্রহণ করেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকের পরিস্থিতিটা কি এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মানে অধীনে মানে সেই আর্টিকেল মানে ফিফটি এইটের সে ক খ গ এই যে এই অধীনে আপনার নির্বাচনগুলো হয়েছে বাংলাদেশে কয়েকবার আচ্ছা বর্তমান বর্তমান সরকার এসে আওয়ামী লীগ সরকার এটাকে বাতিল করে পঞ্চদশ সংশোধন ঠিক এবং কেন করেছেন উনি বলছেন বিরোধী দলের নেত্রীর সমালোচনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ঘিরে এবং আদালতে বাতিল করেছে এই দুটো ব্যাপারে বিরোধী দলের নেত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়ে কোনো সমালোচনা করেন নাই এই বর্তমান সময়ে কারণ এটা তো একটা সেটেল হয়েছে এখানে আপনার অনেকগুলো অপশন ছিল প্রথমত ইমিডিয়েট পাস্ট চিফ জাস্টিস উড বি দ্য হেড অফ দ্য কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এটা ছিল যদি কোনো কারণে তিনি যদি না হতে পারেন অশিক্ষিত জানান অথবা যদি না হতে পারেন তাহলে তার আগে যে মানে অ্যাপিলেট ডিভিশনে যিনি মানে পাস্ট ইমিডিয়েট পাস্ট বিচারপতি তিনি হবেন তিনি যদি না হতে পারেন তাহলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য 
ওই ইয়ে হাইকোর্ট ডিভিশনের সর্বশেষ যিনি বিচারপতি তিনি হবেন তিনি না হতে চাইলে তখন আপনার এই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এক ব্যক্তি হবে তিনি না হতে রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে যেটা আপনার ইয়াজউদ্দিন সাহেব যেটা হয়েছিলেন এখন কে এম হাসান তিনি অশিক্ষিত জানিয়েছিলেন এই যে কে এম হাসান সাহেবকে বিচারপতিদের বয়ট বাড়ানো বিচারপতিদের বয়ট বাড়ানোর সাথে কিন্তু তত্ত্বাবধায় কোনো সম্পর্ক ছিল না যেমন এই বর্তমান সরকার আমলে সরকারি কর্মচারীদের বয়ট বাড়ানো হয়েছে সাতান্ন বছর বয়সে ছিল না কিন্তু পরোক্ষভাবে তো ছিলই না তাহলে এবার কি আছে সাতান্ন বছর বয়সের জায়গা যখন অভিযোগ অনুযায়ী সাত বছর যখন সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হলো এখন কিন্তু আগে সচিবরা রিটায়ার করতো আপনার সাতান্ন বছর বয়সে বা যে কোনো সরকারি কর্মচারী এখন কিন্তু ষাট বছর বয়সে রিটায়ার করে ঠিক আছে আমি পয়েন্ট আমি ক্লিয়ার করছি অথচ এখানে মানে আমরা বলব কোনো ইয়ে নাই দূরবেশন্ধি ছিল না তারপর যদি ঠিকে থাকে সে কে এম হাসান যদি বিএনপির অত্যন্ত আস্থাভাজন লোক হয়ে থাকেন কে এম হাসান কিন্তু তিনি অশিক্ষিত জানিয়েছিলেন তিনি বলেন যে না আমি আমি মানে ইয়ে হবো না উনি উনি অশিক্ষিত জানানোর পরেই কিন্তু ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে ইয়াজউদ্দিন সাহেব সেখানে সেখানে আসলেন আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে ওয়েস্ট মিনিস্টার ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি কথা যেটা আপনি বলছেন ইয়াজউদ্দিন সাহেব তো এসেছেন অন্যান্য অপশনগুলো এক্সারসাইজ সেই অর্থে না অন্যান্য অন্যান্য অপশনগুলো এক্সজস্টেড হয়ে তারপরে ইয়াজউদ্দিন সাহেব এসেছে আসার কথা হ্যাঁ তাই তো সেটি সেটি সেরকম হয়নি সেরকম হয়নি সেরকম হয়নি মানে সেটা ইয়াজউদ্দিন সাহেব ব্যাপার কিন্তু আমরা তো হয়নি তা বলবো না কিন্তু ইয়াজউদ্দিন সাহেব যখন আসলো ইয়াজউদ্দিন সাহেব এসছে তার আগে কিন্তু চারটে অপশন এক্সজস্টেড হয়েছিল এবং তারপর উনি আসলেন যাই হোক এখন বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত যেটা যে ওয়েস্ট মিনিস্টার ফর্ম অফ ডেমোক্রেসির যে কথাটা তাদুল সাহেব বললেন ওয়েস্ট মিনিস্টার ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি এখন বিশেষ করে আওয়ামী লীগের এই বর্তমান মানে এই ফ্যাসিস্ট একটা সরকারের সময়ে এটা আদৌ এটা সম্ভব নয় কারণ এই এই সরকারের উনি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বললেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি যদি আমরা বিন্দুমাত্র মানে শ্রদ্ধাশীল হতাম আপনার মনে আছে একবার আপনার ওই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারতে একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হলো ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হলো হলে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী চলে গেল আপনার জওয়াহরলাল নেহরুর কাছে পদত্যাগপত্র নিয়ে জওয়াহরলাল নেহরু বলল যে কেন শাস্তি তুমি রিজাইন করবে কেন তুমি বরং তদন্ত করে দেখো বলো না নেহরুজি এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব আমাকে পদত্যাগ করতে হবে একবার ঘন কুয়াশার কালো কারণে নয়াদিল্লি ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর একটা বিমান অ্যাক্সিডেন্ট হলো মাধবরাও মাধবরাও সিন্ধিয়া ছিল বিমানমন্ত্রী তিনি নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে তিনি পদত্যাগ করলেন এভাবে আমরা ইংল্যান্ডে বিভিন্ন জায়গায় বহুবার দেখেছি এবার এই যে শেয়ার বাজার থেকে এই যে চুরাশি হাজার কোটি টাকা এদেশের সাধারণ মানুষের টাকা দিয়ে লুণ্ঠন করে কয়েকটা লোক নিয়ে গেল এই যে দরবেশ টরবেশ ঠিক ওনাদের আছে এবং যারা জড়িত এবং তারপরে অর্থমন্ত্রী কী পদত্যাগ করেছেন এই যে কুইক রেন্টালের নাম করে যে বত্রিশ হাজার কোটি টাকা এই যে লুণ্ঠন হয়ে গেল অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন পদত্যাগে বিদ্যুৎ মন্ত্রী করেছেন এই যে বিদ্যুৎ মন্ত্রী এই যে পদ্মা সেতু এই যে আমাদের এত আকাঙ্ক্ষার যে পদ্মা সেতু রীতিমতো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রীতিমতো মানে বিদেশি সংস্থা তদন্তকারী সংস্থা তারা তারা সরকার তো এই যে সাংবাদিকদের সঙ্গে অসদাচারণের জন্য একজন আজকে যে রনিকে সরকার আজকে যে রনিকে যে গ্রেপ্তার করলো আজকে রনিকে গ্রেপ্তার করলো কী কারণে অসদাচারণের জন্য কাল রনি একটা মকদ্দমা করেছিল দুইজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কালকে দুইজন সাংবাদিক এবং সালমান গতকালকে কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টে সেখানে আপনার সরকারের এই অ্যাটর্নি জেনারেলের পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন স্পেশাল পিপি রানিসুল হক সাহেব তিনি তাদের পক্ষে সরকার তাদের পক্ষে বেল মুভ করছেন সরকার তাদের পক্ষে বেল মুভ করছেন অথচ তিনি কিন্তু সরকারি লয়ার রাষ্ট্রের হি ইজ সাপোজ টু ডিপেন্ড দ্য গভর্নমেন্ট তিনি কিন্তু আসামির পক্ষে তিনি তিনি ইয়ে করছেন আচ্ছা আমরা আমরা সেটা দেখলাম আজকে রনিকে গ্রেপ্তার করল আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিপেন্ড রনি রনির সাথে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের দলের লোক না কিন্তু এই যে সাংবাদিকদের সাথে যে মানে দুর্ব্যবহার করা পার্লামেন্ট ভবনের সামনে সাংবাদিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে আপনার মানে নির্বাচিত সংসদ সদস্য গাড়িতে মানে ইয়ে করে আপনার গুলি করে সেখানে মানুষ হত্যা করা হয়েছে তার গাড়ির ভিতরে পিস্তল পাওয়া গেছে অন্যান্য সংসদ সদস্য ওই সেখানে তো আপনার কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি সারা দেশে যে সংসদ সদস্যরা অনেক ইয়ে হয়েছে করা হয়নি আজকে রনিকে করলো কেন কারণ রনি বেশ কিছুদিন যাবত এই সরকারের নানান দুর্নীতির কথা সরকারি দলের এমপি হিসেবে তিনি বলে যাচ্ছিলেন 
তিনি বলে যাচ্ছেন সালমান সালমানে প্রহমানদের মানে কুকৃত্য এবং দুর্নীতির কথা এই কারণেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারণ আর অন্য কোনো কারণ নাই এটা সরকারের নিজেরটা ধামা চাপা দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও আমি আমি বলি কথা বলছেন না বলে পারছেন একটা প্রথম কথা হলো যে ব্যবস্থাপতি ইয়ে নাই আর সেকেন্ড হচ্ছে যে এই যে অগণতান্ত্রিক যে সরকার এই দেশে বারবার সামরিক শাসন আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে আওয়ামী লীগ সামরিক শাসন এনেছে তারা এবং অবৈধ সরকারকে সমর্থন দিয়েছে তারা যেমন গতবার এই যে এই যে কন্টেস্ট করেন তাহলে আপনি তখন জবাব দিন আপনার বক্তব্য যদি তিনি কন্টেস্ট করেন তাহলে বক্তব্যের জবাব দিন এটা তো না বললে হবে না এই যে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সরকারকে সে কাছে না নিজে বলেছে যে আমাদের আন্দোলন করে এই সরকারকে আমরা এনেছি এবং আমরা সমস্ত বৈধতা দিয়ে দেব তাহলে এই অগণতান্ত্রিক সরকারকে শেখ হাসিনা সমর্থন দিয়েছে এরশাদকে সমর্থন দিয়েছিল শেখ হাসিনা সেদিন এইটি শিখছে তারাই কিন্তু আওয়ামী লীগ বিয়েতে গিয়েছে বিএনপি কিন্তু বেগম জিয়া কিন্তু কখনো আপোষ করে নাই হ্যাঁ জিয়াউর রহমান কিন্তু মার্শাল্লো যায়নি মার্শাল্লো ওই যে আসার পরিস্থিতি ওই যে মুস্তাক আহমেদ দিয়েছিলেন মুস্তাক আহমেদ আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন মুস্তাকের মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগের লোকজন মানে ইয়ে ছিল আপনার মন্ত্রী ছিল এখানে এখানে বিএনপিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আগামী নির্বাচন হতে পারবে না এবং এবং হবে না এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি যাবে না এবং বিএনপি যে নির্বাচনে যাবে না সেই নির্বাচন বাংলাদেশে হবে বলে আমার অন্তত বিশ্বাস করি না জি আমি ধন্যবাদ অনেক চমৎকারভাবে বলেছেন উনি অবশ্য অনেক অভিজ্ঞতা ওনার অভিজ্ঞ অনেক অভিজ্ঞতা ওনার আছে এরশাদ সাহেবের সময় উনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন এবং আপনার আজকের বিরোধী দল এর সাথে উনি সম্পৃক্ত আছেন স্বাভাবিকভাবে উনি ভালো করেই ওনার ঘটনাগুলো বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি অসঙ্গতিপূর্ণ যাই হোক না কেন গুছে বলেছেন এখানে ফেসিস সরকারটা বলাটা আমার মনে হয় খুব মানানসই আমি অন্তত এটা মনে হয় ঠিক হয়নি আর কি আমরা অন্তত এরকম আলোচনাতে না যাওয়াটাই উচিত ছিল তো আমি এখানে একটা বিষয় বলি শেয়ার মার্কেটের কথা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এই শেয়ার মার্কেটে কিন্তু আমাদের বিরোধী দল একটা হরতাল দিয়েছিল এই এই শেয়ার মার্কেটের বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য সরকারের উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করেছিল কেন করেন নাই কারণ আপনার স্টক এক্সচেঞ্জের এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডার হলেন যে বিএনপির লোক আর এখানে সালমান এফ রহমানের কথা পত্র পত্রিকায় আমরা শুনি আমরা আরও তো কিছু লোকের নামও শুনি যারা নাকি বিএনপির সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি এখন আমি বিতর্কে যেতে চাই না আমি বিষয়টাকে কখনোই কোনোভাবেই সমর্থন করি না এখন সেখানে শেয়ার মার্কেটে কি ম্যানুপুলেশন হয়েছেন এবং কারা ম্যানুপুলেটার এটার সম্বন্ধে আমাদেরকে অনেক গভীরে যেতে হয়েছে এবং সেই কারণে শেয়ার মার্কেটের ক্যাপিটাল মার্কেটটাকে আমরা একটা জুৎসই ব্যবস্থাপনার উপর প্রতিষ্ঠিত করার যে ডিমিসিলাইজেশন লটা কিন্তু কিন্তু কেবল ক্যাপিটাল মার্কেটই না আপনাদের সময় তো আর্থিক ক্ষেত্রে নানা ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোতে নানা অনিয়ম হয়েছে এবং আমি আমি জানি যে সংসদের পক্ষ থেকে আপনার তদন্ত কমিটি করা হয়েছে এবং সেই তদন্ত কমিটির একটি নেতৃত্ব আপনি দিয়েছেন আমি আমি এটা অস্বীকার করব না তো এই এই সরকার কেন বলবো আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা দেখেছি এদেশের মার্কেটগুলোকে এবং এদেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে আমি যখন জিল্লু সাহেব না আমি প্লিজ এখানে আপনি যখন ডিস্টিং করবেন তখন তো স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে হ্যাঁ অবশ্যই এবং এখানে যে সমস্ত ধারাবাহিকভাবে আমাদের একটা অতীত প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এই ব্যাংকিং সেক্টরে যেটুকু অনিয়ম হইতেছিল অথবা যে সমস্ত দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে সেগুলোকে বন্ধ করা এবং একটা নিয়মের ভিতর নিয়ে এসে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা সঠিক করার জন্যেই আমি একটি তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এবং সেই রিপোর্টও আমরা দিয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে এবং যারা অ্যাকিউজ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে এবং এটা আমার মনে হয় আপনারা জানেন আর তাদের বেশিরভাগ লোকজনে এখনও জেলে আছে এবং তাদের সম্পত্তি কনফিসকেট করা হয়েছে তো এক্ষেত্রে আমি মনে করি সরকার এখানে তার দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়নি একটা জিনিস হলো কি আমরা তো এদেশের রূপালি ব্যাংক সম্পূর্ণ টাকা লুটপাট করার পর দিয়ে বিদেশি এক যুবরাজের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার ইতিহাসটা আমরা জানি কিন্তু সে যুবরাজ ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পরে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি আজকের যে আইসিবি বাংলাদেশের যুবরাজ 
সম্পূর্ণ টাকা গুলো লুট করে এই ব্যাংকটা বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে সে সমস্ত ধারাবাহিকতা আজকের এই সময়ে যে অনিয়মগুলো হয়েছে এগুলোকে সমর্থন যেমনি আমি ব্যক্তিগতভাবে করি না আমি মনে করি আমার সরকারও করে না যার জন্য আমাকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং দুদুককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালনের মধ্যে যে অনিয়মগুলো সেগুলোকে নিয়মে রূপান্তরিত করার জন্য সরকার চেষ্টা করছে বলে আমি মনে করি এখানে 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 রূপান্তরিত করা এখানে সকল অনিয়ম দুর্নীতি এবং অন্যায় অপরাধ যা কিছু ধারাবাহিক ভাবে এদেশে ঘটেছে তার অবশ্যই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত এবং সে ব্যাপারে উই আর অপটিমিস্টিক এবং উই হ্যাভ কিপ এন আওয়ার কন্ট্রিবিউশন ফর অল দিস থিংস এবং এখন ব্যাংকিং সেক্টর আজকের এই সময় ধারাবাহিক যে সমস্ত দুর্নীতিগুলো রোধ করার পর দিয়ে এখন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এখন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং আইনি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে এখন সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে এবং আজকের বাংলাদেশ ব্যাংক রেগুলেটর হিসাবে তাই দায়িত্বটা অনেক বেশি সঠিকভাবে পালন করতে পারছে এটা আমরা এর সুফল কিন্তু আমরা জাতিগত ভাবে পাচ্ছি বলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক উদ্যোগামী এবং সকল খাত সকল ইন্ডিকেটার কিন্তু আমাদের ইন্ডিকেট করছে যে আমাদের অর্থনীতি অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের আজকে দারিদ্রতা আমরা বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট থেকে ছাব্বিশ পার্সেন্টে আনার কথা ছিল যে দু হাজার পনেরো পার্সেন্ট সালে সেখানের মধ্যে আমরা দু হাজার তেরো সালে আনতে সক্ষম হয়েছি তো এ সমস্ত অনেক অর্জন আছে এখন সেগুলোকে যদি ভিন্নভাবে আমরা বলতে যাই তাহলে বলা যাবে আপনার এখানে আমি শেয়ার মার্কেটের পরে ওনার যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্বন্ধে এই আপনার উনি যে কথাগুলো বললেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো অপশানকে সার্চ করা হয় নাই এবং যে সমস্ত ইমিডিয়েট রিটায়ার্ড চিফ জাস্টিসকে উনি যখন নাকি যখন সারা দেশ উত্তাল হয়ে গেল আন্দোলন গোটা জাতি যখন নাকি আন্দোলনের তং তরঙ্গে ভাসতেছে এই অবস্থা কে এম হাসান সাহেব অস্বীকার করার পরে যে সমস্ত পরবর্তী অপশানগুলো গুলা ছিল একটা অপশান কেউ সার্চ করা হয়নি এবং বরঞ্চ ওনাদেরকে থ্রেট করা হয়েছে আমরা জানি পত্র পত্রিকা এই সমস্ত এভিডেন্স আছে যে যে এর 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 পর পর যে সমস্ত অপশানগুলো যারা এনটাইটেল টু বি এ দ্য চিফ অফ দ্য কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট তাদেরকে থ্রেট করা হয়েছে যাদেরকে তারা দায়িত্ব না নেয় এবং এটার পর দিয়ে ওনারা ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে ক্ষমতায় চিফ অফ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট করেছেন এরপরে আমরা একটা বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল গোটা জাতি এবং সেই সময় যে একটা পট পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে ইয়াজুদ্দিন সাহেবকে সরাইয়া ফখরুদ্দিন সাহেবকে আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রধান করা হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ওটার চেয়ে এটা ভালো হয়েছে তাই স্বাভাবিকভাবে তখন যদি সমর্থন দিয়ে থাকে এ সমর্থনটা কোনো অন্যায় না আর এদেশে জিয়াস জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতাশীল হয়েছেন অ্যাজ এ বেনিফিশিয়ারি অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি বঙ্গবন্ধু তার জীবন দিয়ে আপনার কি সামরিক সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তাকে তার পরিবারকে যে ব্যক্তি সারাটা জীবন দেশ জাতি মানুষের জন্য জেল জুলুম অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করে জীবনটা উৎসর্গ করেছেন সেই মানুষটার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতায় উজ্জীবিত হয়েছিলাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সে স্লোগান দিয়ে আমরা যারা তাকে স্বাধীনতা এনেছিলাম আমরা সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে হত্যা করার পর দিয়ে যারা ক্ষমতাশীল হবে তাদের প্রতি আমাদের সম্মান থাকবে সেলিউট থাকবে এটা অন্তত পক্ষে এত বড় ধরনের আনগ্রেটফুল নেশন আমরা হতে পারি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আপনি কি মুসলিম লীগ করতেন তখন কি বিএনপি ছিল আপনার এদেশে সবাই আওয়ামী লীগ করেছে আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম কিন্তু আমি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছি আওয়ামী লীগের সমর্থন করেছি এদেশের সব মানুষ যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে গেছে বিষয়টা হলো যে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে অর্গানাইজ করা হয়েছে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড হিজ পার্টি বাংলাদেশ আওয়ামী এদেশের যতগুলো রাজনৈতিক আপনি যদি 
ইতিহাস বিকৃতি আমি করছি দাদা প্লিজ আমার মনে হয় এতটুকু আমরা বিবেকহীন হয়ে যাওয়া উচিত না আমাদের স্বার্থের কাছে এতটুকু অন্ধ হওয়া উচিত হবে না আমাদের এই আমাদের জন্মলগ্নটাকে আমরা অস্বীকার করব যুক্তি দিয়ে কথা বলেন অবশ্যই যুক্তি এ দেশে ছিল মুসলিম লীগ এ দেশে ছিল আওয়ামী লীগ এবং এরপরে ন্যাপ জমাত ইসলাম নেজাম ইসলাম আপনি নেজাম ইসলাম নিশ্চয় ছিলেন না আপনি জমাত ইসলাম ছিলেন না আপনি মুসলিম লীগ ছিলেন না আপনি ন্যাপ আপনি ন্যাপ থাকতে পারেন আমি আমিও আমিও ছাত্র ইউনিয়ন করতাম বাট बेगम जियार कथा तत्वधे सरकार आंदोलन करतेमोक्रेटिक स्पीड करते আমরা কতদিন পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছরের নির্বাচন আসলেই তখন এরকম গোড়া দেশের মধ্যে আন্দোলন সংগ্রাম জ্বালাও পোড়াও এরকম একটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকব আমি মনে করি এটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার যেটা সত্যিকার অর্থে ওনারা যদি সত্যিকার নির্বাচন সুস্থ নির্বাচন চায় তাই এই দাবিটা ওনারা প্রথম থেকে করে না যেন সময় শেষ করি এক সেকেন্ডে যে এটা করা আসা উচিত ছিল যে দে ওনারা কিছু কনসেপ্ট দেওয়া উচিত ছিল টু এমপাওয়ার দ্য ইলেকশন কমিশন এবং একটা কম্পিটেন্ট ইলেকশন কমিশনে যদি কোথায় ত্রুটি থাকে আমি মনে করি প্রেজেন্ট ইলেকশন কমিশন ইজ মাস মোর কম্পিটেন্ট টু কি রকম দেখো অ্যাড্রেস এনিথিং এলস এবং এখানে ওই রকম যদি আমরা সে সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কেন প্রয়োজন হয়েছিল কারণ তখন আইনগত পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে নির্বাচন কমিশন আমি আসছি আপনার কাছে আমি আসছি ছিল না জি যেই কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের সময় সীমিত রমজান মাসে কিন্তু খুব সংক্ষেপে আপনি বলবেন এবং শেষবারের মতো বলছেন না শেষবার মতো আমি শেষবার আজকে আজকে শেষবার মতো শেষবারের মতো এইটুকু বলতে চাই যে বাংলাদেশের মানে দুটো দিন এটা হলো আদালতের জাজমেন্টের কথাটা বলেছেন আদালতের জাজমেন্ট খায়রুল হক সাহেব যে জাজমেন্ট দিয়েছেন প্রথমত তিনি যখন সিটিং মানে চিফ জাস্টিস ছিলেন তখন তিনি একটা শর্ট জাজমেন্ট দেন এবং পরবর্তী সময় তিনি যে যে মানে পূর্ণাঙ্গ জাজমেন্ট দেন তখন হি ওয়াজ নট সিটিং অ্যাজ জাজ তিনি তখন রিটায়ার্ড জাজ রিটায়ার্ড জাজ হিসেবে উনি ল কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন উনি এখন তাকে একটা এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এতদিন পরে এসে ল কমিশনের চেয়ারম্যান ওনাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারি প্রদান করতে চেয়েছিলেন পারেন নাই তো যাই হোক খায়রুল হক সাহেব পরবর্তী সময় যে জাজমেন্ট দিলেন এই জাজমেন্ট দেওয়ার কোনো অধিকার ওনার নাই ইন দি আই অফ ল কারণ উনি তখন ফাঙ্কটাস অফিসিও তারপরেও উনি শর্ট জাজমেন্টে উনি কথা বলেছিলেন যে আরও দুইটা টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকতে পারে এগুলো প্রথম কথা সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার ওয়েস্ট মিনিস্টার ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি এ দেশে অ্যাপ্লিকেবল নয় কারণে যে দেশের একটা রাজনৈতিক দল উনি উনি একটা কথা আমার অবজেকশন দিয়েছেন ফ্যাসিস্ট কথাটা ফ্যাসিস্ট কথাটা খারাপ না কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার এক যে শব্দটা ফরাসি শব্দ থেকে এসছে ফ্যাসিমো থেকে ফ্যাসিস্ট কথাটা এসছে তার মানে বল প্রয়োগ করা মানে বিরোধী দলের উপরে সবার সমাবেশ করতে না দেওয়া বিরোধী দলের রাজনৈতিক অফিসে ঢুকে শীর্ষ সমস্ত নেতৃবৃন্দকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে নিয়ে দেওয়া আমাদের যখনই কোনো মিটিং মিছিল হচ্ছে সেখানে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ যুবলীগ দিয়ে ঘিরে রাখা এইগুলো হলো ফ্যাসিবাদের মানে ইয়ে বহিপ্রকার এই ফ্যাসিবাদের এই রাজনৈতিক টার্মটা আমি ব্যবহার করেছি ফ্যাসিবাদ কোনো গালি ব্যাপার আপনাদের প্রিয় নেতাকে দেশে ফেলতে না দেওয়া এখন তো গালি গালি হ্যাঁ আপনাদের প্রিয় নেতাকে দেশে ফেলতে না দেওয়া তারেক রহমান সম্পর্কে আমি বলি তারেক রহমান সম্পর্কে আমি বলি তিনি আমাদের পার্টির ভাইস ভাইস চেয়ারম্যান এই যে সম্পত্তি তারেক রহমান আপনার দুই বছর গেছে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সরকার যেটা ওনাদের আন্দোলনের শুভ সফল ফসল সেই মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সরকার দুই বছর বর্তমান আওয়ামী লীগের সরকার পাঁচ বছর এই পাঁচ আর দুই সাত বছর ধরে সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন করে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো দুর্নীতির কোনো মকদ্দমা দিতে পারে নাই তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা দিয়েছে সেটা একটা সাপ্লিমেন্টারি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে উনি কিছু টাকা সেখান থেকে নিয়ে এটা লোন নিয়ে তিনি মেডিক্যাল বিল দিয়েছেন এবং হোটেলের ভাড়া দিয়েছেন এই মেডিক্যাল বিল এবং হোটেলের ভাড়া তিনি কিন্তু মানি লন্ডারিং হলো যে টাকাটা এখান থেকে পাচার করে নিজের কোনো অ্যাকাউন্টে রাখা বা নিজের কোনো কাজে ব্যবহার করা এটা কিন্তু উনি উনি করেন নাই তারেক রহমান যে ওল্ড স্টেটমেন্ট দিয়েছেন মানে দুদকে 
এবং যে এনবিআরে সেই ওয়েলথ স্টেটমেন্টের এক পেনিও একটা নয়া পয়সাও এই সরকার কিন্তু কোথাও মানে তা মানে বিয়ন্ড দ্যাট ওয়েলথ স্টেটমেন্ট সেখানে কোনো মানে ইয়ে পাননি মানে ওয়েলথের ইয়ে পান নাই হুইচ ইজ ডিসপোর্টাল হ্যাঁ এখন কথা হলো এখন কথা হচ্ছে যে এই তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতি মানে কোনো অভিযোগ দাঁড় করতে পারেন নাই প্রথম তাকে যে দুটো মামলায় ধরেছিল জিয়া অর্ফেনাস ট্রাস্ট এবং বসুন্ধরা সেটা সেটা মানে মানে তারেক রহমানের কোনো দুর্নীতির কারণে না অন্য লোক দুর্নীতি করে তাকে হয়তো ই করতে চেষ্টা করেছে এখন আমার বক্তব্য হলো যে বাধা কোথাও নাই তারেক রহমান তো অবশ্যই আসবেন তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ডাক্তার তাকে যেদিনই বলবে যে ইউ আর ফিট টু ইয়ে ফিট টু মুভ তখনই তিনি চলে আসবেন এই যে কোনো সময় তিনি আসতে পারবেন তার শরীর গ্র্যাজুয়ালি মানে রিকভার করছে এইটি এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যে কথাটা নিয়ে আপনি আসছেন কথাটা আমি শেষ করছি আগামী নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এটা গণদাবিতে পরিণত হয়েছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচটা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ওনাদের প্রার্থীরা যারা পরাজিত হয়েছে তারা বলেছে যে আমরা আমাদের কারণে এখানে এই সিটি কর্পোরেশনগুলোতে আমরা পরাজিত হই নাই আমরা জাতীয় কারণে পরাজিত হয়েছি জাতীয় ক্ষেত্রে জনগণ আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেছে আমাদের মূল দাবি ছিল আমিও দুটো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলাম আমাদের মূল দাবি ছিল যে আপনারা আগামী নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকারের অধীনে চান কি চান না যদি চান তাহলে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেন জনগণ সিটি চেয়েছে বলেই পাঁচটা সিটি কর্পোরেশনটা কি দ্বিতীয় দাবি কি প্রথম দাবি এইটে যে তত্ত্বাবধায়ক মানে নির্দলীয় সরকারের অধীন চান কেন এক আর দ্বিতীয় হলো যে মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতায় এই সরকারের দুর্নীতি এদের মিথ্যাচার এদের অত্যাচার লুণ্ঠন এর বিরুদ্ধে জনগণ সর্বোচ্চ আসলে আমার মনে হয় এরকম নির্বাচনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এরকম কোনো আমার মনে হয় এই আপনার আর্টিকেল দিয়ে অথবা এরকম কোনো শিডিউল দিয়ে ভোট চাওয়ার কোনো নিয়ম আছে বলে আমার জানা নেই আমি বিতর্কে যেতে চাই না তো বিষয়টা হলো যে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি ওনারা করছেন এবং সে একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন সংবিধান সংশোধন হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ওনারা যদি মনে করতেন যে আমরা আসলে এই দাবিটা আমরা আমরা নিজেরাও পছন্দ করি তাহলে কিন্তু তখন ওনারা পার্লামেন্টে গিয়ে কাউন্টার প্রপোজাল দিতেন কিন্তু সেটা ওনারা করেন নাই এখন পরবর্তীতে দেখা গেল যে মাঠে ময়দানে আন্দোলনের একটা দুমড়ো জাল সৃষ্টি করা হয়েছে তো আমি জানি না যদি সত্যিকার অর্থে দেশকে কেউ ভালোবাসে মানুষকে ভালোবাসে মানুষের জন্য রাজনীতি করে তাইলে এটার একটা নিষ্পত্তি করার মতন একটা ভূমিকা নিয়ে ওনারা কিন্তু পার্লামেন্টে আসা উচিত ছিল তো যাই হোক এখনকার পরিস্থিতিতে আমি সরকার যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে নির্বাচন করতে চাচ্ছে আমি তো মনে করি যে এটা সুষ্ঠু একটা নির্বাচন হতে পারে আর ফেসিস সরকারের উনি যে একটা ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা দিলেন যাক এটা গালি না এটা না আপনি আপনি আমাকে ফেসিস গভর্নমেন্ট বললেন অথবা আমি ফেসিস ম্যান বললেন আমার জন্য এটা গালি হবে না এটা সাধুবাদ হবে সম্মানের শব্দ হবে তো এটা আমি বিচারের বার আপনার দর্শকদের কাছে ছেড়ে দিলাম একটা কথা বলি তাইলে ওই সরকারটাই কি আপনার ভালো সরকার যে সরকার কিবরিয়া সাহেবকে হত্যা করে আসানুল্লাহ মাস্টারকে হত্যা করে মমতাজুদ্দিনকে হত্যা করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করে সরকার হত্যা করলো মানুষ মেরে গাছের সাথে লটকে রাখা এটা কি ডেমোক্রেটিক সরকার এবং এদেশের মানুষের যেকোনো <laughs> এসএমএস করার সময় টিএম লিখে স্পেস দিয়ে আপনার মতামত রাখবেন এবং ইন্টারনেটের তৃতীয় মাথার সঙ্গে যুক্ত থাকতে 
তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে জানতে এবং মতামত রাখতে বাউজ করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ তৃতীয় মাত্রা টুইটার ডট কম স্ল্যাশ তৃতীয় এম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ তৃতীয় মাত্রা আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোই বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে এবং তৃতীয় মাত্রার এই পর্বটি আপনি আপনার মোবাইল ফোন থেকে শুনতে পারবেন ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট এ ডায়াল করে অর্থাৎ তৃতীয় মাত্রার সর্বশেষ পর্বটি এবং পুরোনো পর্বগুলো শুনবার জন্য আপনার সেল ফোন থেকে ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বারে ডায়াল করতে পারেন মিস্টার নেতা রায় চৌধুরী এবং মিস্টার মোহাম্মদ আদুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দশ পনেরো অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে নতুন বিতর্ক জড়িয়ে পড়ছিলেন আমার দুই অতিথি সময়ের অভাবের কারণে এই বিতর্কটা এগোনো যায়নি তবে এটি নিয়ে অতীতও বিতর্ক হয়েছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের যে ধারা তাতে এই বিতর্ক সামনেও হবে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিতর্ক আছে আগামীতে নির্ধারিত সময় নির্বাচন হবে কি হবে না হলে সবাই সে তাতে অংশগ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটি দেশে বিদেশে গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না এই বিতর্ক এখন আছে এবং এটি এই বিতর্ক ঈদের পরে রাজনীতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে বলে অনেকের মধ্যে শঙ্কা আছে কিন্তু সেখানে আগুনে নতুন করে ঘি ঢালবার মতো এমন কোনো ক্রিয়াকর্ম যেন নির্বাচন কমিশন না করেন সেটি তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে নানা ধরনের বিধি বিধান নানা ধরনের ক্রিয়াকর্ম শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বাতিলের দাবির দিকে বিরোধী দলকে নিয়ে যাবে কি না এবং সেটি পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করবে কি না এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া বা সতর্ক থাকা জরুরি সাম্প্রতিক একটি আইনি পদক্ষেপ কারো কারো কাছে সুখকর মনে হতে পারে কারো কারো কাছে এটি প্রশংসনীয় হতে পারে যে সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে নিঃসন্দেহে এটি শুনতে দেখতে ভালো লাগে কিন্তু এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই আইনি পদক্ষেপ যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শেয়ার মার্কেটে বা ক্যাপিটাল মার্কেটে তাদের অর্থের ক্ষতি সাধন হয়েছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হবেন কি না সেটি একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় কারণ এই লক্ষ লক্ষ তিরিশ লক্ষ মানুষ এবং তাদের পরিবার স্বজনদের মিলিয়ে কিন্তু ভোটারের সংখ্যা খুব একটা কম নয় দেখতে হবে যে অর্থের কাছে সরকার আদালত কিংবা গণমাধ্যম কিংবা সুধি সমাজ পরাস্ত হলো কি না বিচার্য বিষয় হবে যে একই দেশে একই আইন সকলের কাছে সমান সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না একই আইনে দুই ধরনের ফল হয় কি না বা একই আইনের প্রয়োগ দুজনের ক্ষেত্রে দুরকমভাবে হতে পারে কি না এগুলো মানুষ এখন বিচার না করলো তিন মাস ছ মাস পরে যখন নির্বাচন হবে তখন কিন্তু ঠিকই বিচার করবে কাজে এইসব বিষয়ে সরকারের আরও সজাগ হওয়া দরকার এবং সকলেরই সুবিবেচনার সুবিবেচনা প্রসূত কাজ বা ক্রিয়া করা দরকার দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা